vuelta con Tomás Unger aquí en Casa Tomada. Tomás, hemos hablado de los perjuicios que nos ha traído la tecnología y que nos puede traer más adelante, son incluso peores. Pero hablemos de las cosas buenas, nuestra uh, calidad de vida es la mejor muchas. calidad de vida que ha tenido el ser humano bueno, en la historia. para comenzar te contaré lo siguiente, yo tengo 83 años y nunca a la edad de 10, 8, 10 años de cuando era niño, cuando estaba en el colegio, conocí una persona de 80 años, ah. había unos viejitos de 60 y tantos, ¿no?, es decir, la, la, la extensión, y ojo, ¿eh? que la cosa va para peor, porque este, además de que los viejos no nos queremos morir, están viviendo están cada vez más. Y eso, pues, de acuerdo al sistema de vida actual, crea, pero hablemos de lo bueno. Sí, tú vas porque a decir si no te, que te iba a decir el, no problema, sí, el sí. problema demográfico, la que, es la, 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 sí. que por un lado en los países, de de, de, los países más desarrollados se reduce la base y, y crece. Bueno, bueno. Primero, la prolongación y la calidad de vida, la, la, el progreso de la medicina, pues es fabuloso. El hecho, mira, yo eh, hace tiempo que no viajo, pero pon de decir, este, la última vez que viajé a un sitio que no conocía, deben haber pasado casi 20 años, he estado tres veces en la Antártida, por darte un ejemplo, he, estado en, he, he pasado por encima del polo norte y por encima del polo sur. ¿Ya? Ahora yo no soy ni una persona rica, ni esto es... Soy una, una persona que ha tenido la suerte de estar en una profesión que te hace viajar, que es el, 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 el periodismo, mala consultoría, lo que fuera. Ajá. Pero, bueno, el kilometraje que yo he recorrido y que he estado en todos los continentes no es nada, por ejemplo, al kilometraje que tiene un, un el marido de una sobrina que trabaja para no sé qué empresa americana. Cada vez se viaja más. Ese, es decir, ya ahora ha acumulado un viaje que tiene a todo el, con ese premio, tiene al resto, a la familia viajando. Varias por, vueltas al mundo. Vueltas lado. al mundo. Bueno, a eso, eso era inconcebible. Hoy en día con un GPS en cualquier parte del mundo sabes dónde estás. Y no, no solo sabes dónde estás, sino si estás completamente perdido, puedes, Ubicarte. si tienes la batería... No, además ya no tardarán en, en sacar un aparato en que la puedas cargar a mano, no necesitas enchufarla, pues eh, jalas una pita y a la vuelta una ruedita y jal, cargas una batería, vas a poder avisarle a cualquiera, tienes un satélite encima por el cual puedes avisarle a cualquiera dónde estás, si es que alguien está interesado en encontrarte. ¿no? Uh -huh. <risa> bueno, pero la tecnología, por ejemplo, antes vivir fuera, si uno vivía fuera y tenía su familia por ejemplo, en el Perú y vivía en Europa, digamos. Ya es como tú. No se podía, ¿no? Era una ah, cosa absurda, bueno, era, era imposible. Bueno, tú que tú vienes cada dos meses al Perú. Ya, bueno, fíjate. Antes, bueno, en la carabela, ojo, si ibas, no sabías si ibas a volver, ¿no? ¿no? Pero yo te hablo de cuando yo era chico, cuando yo he llegado de Europa, yo he llegado en barco. Pero no solo Eran eso, 20 sino tantos que días. para comunicarse las cartas tardaban meses, ah, ya, bueno, las llamadas correo. de larga distancia eran carísimas y no se escuchaba Mira, bien. yo te cuento, yo cuando estuve en la universidad en Estados Unidos, en todo el tiempo que estuve nunca hablé con nadie en el Perú, a pesar de que encontré un radioaficionado que me que me ofreció y se me, se me perdió su tarjeta, pero nunca llegué a hablar con nadie. La, 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 el, el día de mi santo recibía un telegrama, ¿no? Que costaba un montón de plata. Porque ¿Costaba por palabra? Por, por, por palabra, sí. sí. Y, y, y la, el punto era una palabra, stop. Stop. Así es que costaba por palabra. Entonces, eso ha cambiado, pues hoy en día... Yo tengo una nieta que está estudiando en una universidad en Alemania, se acaba de matricular, creo que ayer o anteayer, llegó hace un, muy poco a Alemania. El otro día me estuvo hablando media hora, 40 minutos, y yo le paro, le digo, oye, es, oye, hijita, ¿esto te va a costar? No, abuelo, no cuesta nada, porque yo tengo un sistema de Skype en que pago 10 dólares al mes y puedo hablar con el Perú todo lo que quiera. Sí. ¿Qué tal cambio, no? Es increíble. Bueno, eso es lo que te digo. ¿A ti, a ti Pero tienes... todo el mundo lo quiere, pues. Ese es, esa es la cosa. El cambio ha sido fabuloso, la vida ha mejorado para mucha gente, para ti, para mí, para la mayoría de nosotros. Yo ya está, sin la medicina moderna estaría muerto tres veces, porque tres veces me 
me pusieron antibióticos, bueno, primero de chico me dio este, coqueluche, la, todo, 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 tosferina, este, ¿cómo se llama eso? Ya no, me, no, difteria, 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 Ajá. difteria. No, la coqueluche no es mortal, la difteria. Y bueno, y me pusieron una inyección y me curaron, y después otra vez me operé para, en fin, estaría muerto tres veces, no sé si tú, pero la mayoría de la gente que vive hoy ha tenido algún momento en que tuvo una infección fuerte y le pusieron antibióticos y salió adelante. Razón por la cual la expectativa de vida... Ha crecido muchísimo. Al principio del siglo era 40 años en los países más desarrollados. Hoy en día en Japón para las mujeres es 80 y no sé cuántos. Es más de 80. Mm, muchísimo. Ahora, si tú ves que ahí se promedia todos los que murieron de medio año, de un año, de tres, de cinco años... Claro, hay gente, tú ves mucha lo que gente van que a durar los esa vida. Claro, lógico. <risa> Ahora, falta... Hay una asignatura pendiente a la medicina, ¿no? Para la medicina que es la vacuna para el cáncer y la vacuna del SIDA, ¿no? Bueno, eh, lo de la vacuna para el cáncer, eh, eh, de lo que yo he leído y de lo que he hablado con médicos, cáncer es una palabra, es un genérico, es que abarca una serie de enfermedades. Uh -huh. Es en realidad la, 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 la incapacidad del sistema inmune de combatir la tendencia a, 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 a crecer de ciertas células y de haber tal vez puedan genéticamente detener algunos tipos de cáncer, no lo sé, pero yo eso lo veo lejos. Contra el SIDA parece que ya están. Está más próximo, ¿no? Parece que sí, porque es, es muy específico, es muy específico. Es, es un virus que si bien es cierto que es mutante y es cierto que ya hay varias razas de, de virus de SIDA, pero es... es es un bicho, ¿no? Uh -huh. Es un bicho y, 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 y como tal, por ejemplo, ya hay gente que es inmune al SIDA, que los que no tienen proteasa, que es la enzima que le permite actuar, ¿no? Uh -huh. ¿A ti te hubiese gustado ser un nativo digital? Me hubiera encantado poder usar todo lo que tiene mi computadora, pero eh, eh, mira... Porque yo, yo me imagino que estos últimos años, Tomás, estos últimos años de tantos cambios, de tanta evolución de la tecnología, para ti, una persona tan metida en el mundo de la tecnología, deben haber sido un festín. Claro, pero es que una cosa es entender cómo funcionan y otra cosa es ver pues, a, 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 a los chicos mandar un, un, un mensaje mientras escuchan radio y mientras están haciendo no sé qué más, uh -huh. y esa es otra cosa. Y eso que yo fui uno de los primeros en tener computadora, yo, entonces... Pero este, eso era una cosa increíble, ¿no? Ahora todo el mundo tiene uno en su casa. Bueno, olvídate, en, en mi casa hay, hay tres. ¿Sí? Mi, mi, mi señora, que tiene casi mi edad, este, aprendió a manejar, tiene una chica que le ha enseñado a manejar y ella habla con sus nietos por Skype. Por Skype, sí. Este, ahora lo que pasa es que eh, yo ya estaba demasiado viejo para... Digamos, yo soy la generación automóvil. Yo quería manejar automóvil cuando tenía seis años. Lo manejé por primera vez cuando tenía 14, por decirte. Y mi primera, mi primera ambición a la hora de cumplir 18 años era que mis padres me, me, me emancipen ante un notario para, para poder, poder manejar, para tener el brevete, Que ya manejaba, por supuesto, pero no, no, no me daban el auto. Bueno, <risa> este, esa es mi generación. Entonces yo con el auto, pues este, pero la computadora es otro animal, pues ya es, ya es otra cosa. Ahora los principios de física sí los conozco, digamos, sí. pero de ahí ya el, el, el manejo, el, la familiaridad que tienen estos chicos, que de muy chicos han aprendido a manejarlo. Es casi Gracias como si fuera su brazo, ¿no? Uf, es una extensión de su cuerpo. Es una extensión, pero por otro lado, los veo de que están entre ellos y están concentrados conversan menos, tienen menos este, interacción. Los contactos sociales, tienen cientos de contactos sociales, pero son virtuales. Sí. No, no es gente que tú puedas tocar con quien converses como estamos conversando nosotros. ¿no? Uh -huh. Vamos a hacer una última pausa, Tomás, y cuando regresemos vamos a regresar con las preguntas de nuestro público, que ha seguido Acá con tanto es. interés esta conversación. Vamos a hacer una pausa, volvemos.